ஜெயா பிளஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கியம் அவசியம் நிகழ்ச்சியில் எலும்பு மூட்டு மற்றும் தோள்பட்டையில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதுக்கான காரணங்கள் அதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இருக்காங்க அப்போலோ மருத்துவமனையின் எலும்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் சிவராமன் அவர்கள் அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இப்போ டாக்டர் சிவராமன் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் ஆர்த்தோ ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கேன் ஐ மை ஷோல்டர் அண்ட் ஷோல்டர் அண்ட் எல்போ ஸ்பெஷலிஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டியில் இருக்கேன் நான் டாக்டர் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள்னால் அதிகமாக பார்க்கப்படுறது மூட்டு பிரச்சனையை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க தோள்பட்டையும் அதே அளவுக்கு கவனம் கொடுக்கணும் அதுலேயும் நிறையா பிரச்சனைகள்லாம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அதில் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அது எதனால் வருது அதுக்கு என்ன சிகிச்சை முறைகள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் தோள்பட்டன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெயினாக ப்ராப்ளம் வருது வந்து நம்ம சொல்கிறது அந்த பேர்ஸ் ஐட்டிஸ் இல்லாட்டி இம்பிஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் தோள்பட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோல்டரில் வந்து பெயின் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த நம்ம ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும் தோள்பட்டையில் ஆனால் கையை தூக்கும்போது அவங்களுக்கு இல்லை மேலே ஓவர் ஹெட் ஆக்டிவிட்டியும் சொல்லும் மேலே ஏதாவது ஷெல்ஃப்லேருந்து எடுக்கும்போது வலிக்கலாம் க அப்புறம் வந்து தலை பின்னுறதில் பெண்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் தோசை ஊற்றுற போது கை வலிக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தோள்பட்டை வலி அது ரொம்ப காமனாக வருது இதனால் வரணும் ஃப்ரோசன் ஷோல்டர்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது ரொம்ப காமனாக இருக்கிற கண்டிஷன் அது யூஸ்வலாக வந்து மிடில் ஏஜ் அண்ட் ஓல்டேஜ் இருக்கவங்களுக்கு நிறைய அந்த தோள்பட்டை ப்ராப்ளம் ஃப்ரோசன் ஷோல்டர்னு சொல்லிட்டு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பீஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த பேர்ஸ் ஐட்டிஸ் சொன்ன பையன் வந்து ரொம்ப காமனாக வரும் இது ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் இருக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப காமனாக இருந்தால் சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கு வர சான்சஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ்னு பார்த்தோம்னா சுகர் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு என்ன ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ்க்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் அப்படி இல்லாதவங்க இம்ப்ரூவ் ஆகாதவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் சொல்லி தந்துட்டு அது இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி ஷோல்டரில் ஹைட்ரோ டைலட்டேஷன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அல்ட்ராசவுண்ட் கைடன்ஸில் வந்து நம்ம ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த கேப்சூல் டைலட் பண்ணணும் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு நேரில் நீங்களும் உங்களோட சந்தேகங்களை மருத்துவர்கிட்ட கேட்கலாம் அதற்கான தொடர்பெண் தொலைக்காட்சியில் இருக்குது கால் பண்ணுங்கள் உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்டு அதுக்கான தீர்வை பெறுங்க டாக்டர் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த டூ வீலர் ட்ரைவ் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை பார்க்குறவங்க இடுப்பு பகுதியில் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறதா சொல்கிறாங்க அது வந்து எதனால் ஏற்படுது அது எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பேக் பெயின்னு சொல்லிட்டு பேக் பெயின் நெக் பெயின் ரொம்ப காமனான ப்ராப்ளமாக இருக்கும் டூ வீலர் ஓட்டுறவங்களுக்கு ஆகட்டும் இல்லை ஐடியில் இப்போ வந்து நிறைய பேர் இந்த கோவிட் டைமில் வந்துட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னால் வந்து நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு அந்த போஸ்டர் கரெக்டாக இல்லாமல் சேர் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணாமல் எக்கனாமிக்ஸ் கரெக்டாக இல்லாமல் இருந்தனால நெக் பெயின் அண்ட் பேக் பெயின் ரொம்ப காமனாக வந்துச்சு அதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் டு ப்ரிவெண்ட் நெக் பெயின் பேக் பெயின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அடிக்குவேட்டாக எடுத்துக்கணும் ரொம்ப ப்ளஸ் வந்துட்டு அவங்க எக்ஸசைஸ் அதாவது வந்து பேக் எக்ஸசைஸ் நெக் எக்ஸசைஸ் இந்த மசிலை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இந்த மசில் வந்து இட்வில் ப்ரொடெக்ட் த ஸ்ட்ரெயின் கோயிங் த்ரூ யுவர் ஸ்பைன் அதாவது வந்து மசில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்பைனில் வந்து வந்து வலி போகாமல் இருக்கும் அப்படி பேக் பெயின் நெக் பெயின் வந்த பிறகு அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து எது எப்படி உங்களுக்கு வந்து பார்க்கலாம்னு சொல்லி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் பேக்கில் நெக்லேயும் இருக்கிறது வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபிசியோதெரப்பி எடுத்து எக்ஸசைஸ் பண்ணாலே சரியாயிரும் அப்படி அவங்களுக்கு வந்து பெயின் வந்து பேக்லேயே ஆகட்டும் நெக்லேயே ஆகட்டும் இருந்து கையுக்கோ இல்லை காலுக்கோ பரவிச்சுன்னா அவங்க நர்வ் கம்ப்ரெஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து தே மைட் நீட் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் தேவைப்படலாம் அதனால் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்க நிறையா தண்ணீர் குடிக்கணும் அப்படின்னு குறைந்தது ஒரு மூன்று லிட்டராவது குடிக்கணும்னு சொல்கிறீங்க எந்த வகையில் அது வந்து நல்லது ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தண்ணீர் குடித்தா நிறைய பலன்கள் கிடைக்குதுன்னு ஆனால் எலும்புக்கு எந்த வகையில் பலன் கிடைக்குது தண்ணி குடிக்கிறதும் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேக் ஷூர் ஹார்ட் ப்ராப்ளமோ இல்லை கிட்னி ப்ராப்ளமோ இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நார்மலாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து நம்மளாக ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் குடிக்கலாம் அவங்களுக்கு ஏன்னா வந்து தண்ணி குடிக்கும்போது டிஸ்கில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துட்டு வாட்டர் தான் டிஸ்குனுங்கிறது வந்து அந்த ஸ்பைனுக்கு நடுவில் போனுக்கு நடுவில் இருக்குது டிஸ்குன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு ரொம்ப தண்ணி தான் ரொ
சில சமயம் வந்து என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும்னா வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு அவங்க ஜஸ்ட்டு வந்து மசாஜ் மட்டும் பண்ணிட்டாங்கன்னா சில சமயம் வந்துட்டு அதுக்கு ஹெட்ரோடாப்பிக் காசுக்கு எக்ஸ்ட்ரா போன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ஸ்டிஃப்னஸ் வந்துடும் அது குழந்தை அடிப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு இல்லை அடல்ட்டுக்கோ வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப மசாஜ் பண்ணால் அந்த மாதிரி ஆயிரும் ஆனால் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அடிப்பட்டுச்சுன்னா சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து சில ஃப்ராக்சர் கட்டாயம் சர்ஜரி தேவைப்படலாம் எல்லா ஃப்ராக்சருக்கும் சர்ஜரி தேவைப்படாது அந்த சூப்ராகண்ட்லர் ஃப்ராக்சர்னு சொல்லி விலை இருந்துச்சுன்னா அதை கவனிக்காமல் விட்டாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு பின்னால் வந்து அந்த எல்போ டிஃபார்மிட்டி ஆகிரும் ஸ்ட்ரைட் ஆகாது ஃபுல்லாக ப்ளஸ் வந்து இப்படி மாதிரி வரலாம் இன்னொன்று வந்து அந்த அவுட் சைடில் இங்கே லேட்ரல் காண்டெயினில் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சுன்னா அது கூடாமல் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்க்ரூவோ இல்லை ஒயரோ தேவைப்படலாம் விலகி இருந்துச்சுன்னா விலகாமல் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே மாவு கட்டிலே விடலாம் ஆனால் என்னென்னா அது கூடாமல் போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து வயசாக அந்த ஏஜ் வளர வளர அவங்களுக்கு வந்து எல்போ டிஃபார்மிட்டி வர சான்சஸ் இருக்குது அதனால் குழந்தைங்களுக்கு எல்போல் அடிப்பட்டுச்சுன்னா எல்லாம் எந்த இடத்துல அடிப்பட்டாலும் அவங்களுக்கு வலி இருந்துச்சுன்னா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் எல்போவில் வந்து இருந்துச்சுன்னா அவங்க எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு ஃப்ராக்சர் இல்லைன்னா மாவு கட்டு போட்டு விடுவாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம மசாஜ் மாதிரி பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த ஹெட்ரோடபி காசுக்கு எக்ஸ்ட்ரா போன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ஸ்டிஃப்னஸ் ஃபார்ம் ஆகிரும் அதில் கையை வந்து ரொம்ப மூவ் பண்ண முடியாத மாதிரி ஆயிரும் அவர் காலர் இருக்காங்க டாக்டர் பேசிடலாம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க திருச்செங்கோட்டிலேருந்து பேசுகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி டூ வீலர் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சார் இப்போ வந்து எனக்கு கழுத்து வலி இருக்குங்க சார் நம்ம வந்து நியூரோ டாக்டரையும் பார்த்துட்டோம் ஆர்த்தோ டாக்டரையும் பார்த்துட்டோம் அது அந்த லீடிங் டாக்டர் தான் கோயம்புத்தூர்ல போய் செக் பண்ணோம் சரிங்க எம்ஆர்ஐ எல்லாம் எடுத்து எல்லாம் செக் பண்ணிட்டாங்க பட் ஒரு ஒன் மந்த் மெடிசன் கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் கண்டினியூ ஆகுது நம்ம பில்லோ எல்லாம் வைக்காம தூங்குறோம் ஓகேங்க உங்களுக்கு கழுத்துல இருந்து கைக்கு வலி வருதுங்களா ரைட்ல எது வரைக்கும் வருது விரல் வரைக்கும் வருதுங்களா இல்ல நடுவுல எல்போல நின்னுடுதுங்களா ஓ அப்பனா உங்களுக்கு வந்து அந்த நர்வ் கம்ப்ரஷன் மாதிரி இருக்கலாம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ல ஏதாவது டிஸ்க் பல்ஜ் இருந்து கம்ப்ரஸ் ஆயிட்டு இருக்கலாம் அதனால் வரலாம் இல்லை ட்ரெஃபர்ட் பெயின் மாதிரி இருக்கலாம் அது அதனால் வந்து அந்த எம்ஆர்ஐ வந்து நீங்கள் டாக்டர் இப்போ ரீசெண்டாக அதை எடுக்கலன்னா திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்குறது பெட்ரு ஃபிசியோதெரப்பியாக வச்சிங்களா நீங்கள் ஃபிசியோதெரப்பி மாதிரி வச்சிங்களா இல்லை சார் எது அந்த மாதிரி எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கல எம்ஆர்ஐயில் வந்து கிளியராக தான் இருக்குங்க மாதிரி தான் சொன்னாங்க பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் பல்ஸ் இருக்குங்க மாதிரி தான் கொஞ்சம் டிஸ்க் ஏதோ லைட்டாக பல்ஸ் இருக்கு நாங்கள் ஓகேங்க நீங்கள் டாக்டர் திரும்ப வேணால் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு ஃபிசியோதெரப்பி மாதிரி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா செட்டில் ஆகலாம் அது பெயின் செட்டில் ஆன வேணால் பெயின் இல்லாதப்ப நீங்கள் வந்துட்டு அந்த நெக் மசில் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவோம் நெக்கு நல்லா மசிலை ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பெயின் திரும்ப வராமல் இருக்கும் ஏன்னா வந்து அந்த நெக் மசில்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஸ்பைனுக்கு திரும்ப விடுவோம் இன்னும் அதிகமாக தேய ஆரம்பிக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் அந்த நெக் எக்ஸசைஸ் வந்து வலி சரியான பிறகு பண்ணணும் இன்னொன்று எதனா விட்டமின் டி அந்த பி டுவெல் அதை வேணால் செக் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டர் உங்களுக்கு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க அது தொடர்பு பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி சார் டாக்டர் நீங்கள் இந்த விட்டமின் டி பற்றி சொன்னீங்க கால்சியம் அதெல்லாம் லெவல்லாம் எப்போ பார்க்கணும் எந்த வயதுலேருந்து பார்க்க தொடங்கணும் எவ்வளோ கால இடைவெளியில் பரிசோதனை செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் விட்டமின் டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு லோவாக தான் இருக்குது நான் முதல்ல யூகேலேருந்து வந்தப்போ ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு வந்து நான் மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் செக் பண்ணப்போ எல்லாத்துக்கும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா விட்டமின் டி அப்போ கொடுத்துட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து லாஸ்ட்டுக்கு நான் பேஷண்ட் வந்து டூ இயர்ஸுக்கு அப்புறம் விட்டமின் டி தான் எடுத்துருக்காங்களான்னு கேட்பேன் இது எடுக்கலனா ஐ கிவ் அ சப்ளிமெண்ட்ஸ் நான் விட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் அலாங் வித் கால்சியம் கொடுத்துருவோம் ப்ளஸ் பி டுவெல் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு வந்துட்டு ரிசர்ச்சில் சொல்லியிருக்காங்க கம்மியாக இருக்குது விட்டமின் பி டுவெல் அதனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மாதிரியும் தேவைப்படலாம் விட்டமின் பி டுவெலும் இந்த விட்டமின் டியும் கம்மியாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் நெக் மசில் பெயின்லாம் வரலாம் பேக் பெயின் வரலாம் அந்த மாதிரி வர சான்சஸ் இருக்குது அதெல
மூட்டு வந்து தேஞ்சதுன்னா வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம குணப்படுத்த முடியாதுங்க அதை வந்து மூட்டு தேஞ்சுக்கு அந்த எக்ஸ்ரே பார்த்து உங்கள் டாக்டர் பார்த்து எக்ஸ்ரே பார்த்துருப்பாங்க எந்த ஸ்டேஜ்லான்னு பார்த்து சொல்லுவாங்க நிற்க வச்சு எக்ஸ்ரே எடுத்தால் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் தேஞ்சிருக்குன்னு தெரியும் அது வலி இருந்தால் வந்து அதை வந்து என்னென்னா க்யூர் பண்ண முடியாது இப்போ மற்றதெல்லாம் வந்து க்யூர் பண்ண இதை க்யூர் பண்ண முடியாது சிம்டம்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் க்யூர்னால் வந்து பர்மனண்ட் சொல்யூஷனை பார்த்தோம்னா முட்டி மாத்திரை தான் நீ ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லுவோம் முட்டி தேஞ்சிருந்தால் அந்த நீர் இப்போ ஷோல்டர் தேஞ்சிருந்தால் ஷோல்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லுவோம் அந்த சர்ஜரி பண்ணால் பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ரரியாக கிடைக்கும் டெம்ப்ரரி சில பேருக்கு வந்து ஒரு வாரம் கேட்கலாம் சில பேருக்கு வந்து ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் கூட கேட்கலாம் டெம்ப்ரரி ட்ரீட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியோதெரப்பி மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு நல்ல வேக்ஸ் பாத் மாதிரி வச்சுட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் பிரேசஸ் இருக்குது நீ பிரேசஸ் முட்டி ஒரு பக்கமாக விளைஞ்சிருந்ததுன்னா அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வச்சு பிரேஸ் மாதிரி போட்டோம்னா அது கொஞ்சம் ரிலீஃப் கொடுக்கலாம் அப்புறம் வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது பிஆர்பி இன்ஜெக்ஷன் சனக்கெயின் ஜெல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் வந்து போட்டால் அவங்க ரிலீஃப் கொடுக்கலாம் இது ஆவரேஜாக ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு கொடுக்கலாம் பட் அது எல்லாமே வந்து டெம்ப்ரரி சொல்யூஷன்ஸ் தான் டெம்ப்ரரிங்கிறது சில பேர் கம்மியாக கேட்கலாம் சில பேர் ரொம்ப நான் அதிகமாக கேட்கலாம் பெயின் ரிலீஃப் வந்தோன்னா நீங்கள் எக்ஸசைஸ் அந்த மசிலை மட்டும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ப்ரிவென்ஷனாக ப்ராக்ரஸ் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்க ப்ராக்ரஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம் அது தொடர்பு கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி டாக்டர் இந்த மாதிரி முட்டி தேய்மானம் ஆகாமல் நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் ப்ரிகாஷன் என்னன்னு சொல்லுங்கள் முட்டி இப்போ தேய்மானம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜாயிண்ட்டில் ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது முட்டி தேயிறது வந்து வேரண்டர் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டின்னு சொல்லுவோம் அது நீல ரொம்ப காமனாக வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிப்பு ஃபிங்கர்ஸில் வரலாம் ப்ளஸ் வந்து ஷோல்டர் அண்ட் எல்போ அதுக்கடுத்து நீ கடுத்து நீ ஹிப்புக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் அண்ட் எல்போவில் காமனாக வரலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இது வராமல் தடுக்கணும்னா நிறைய பேஷண்ட் வந்துட்டு அவங்களோட பேரண்ட்ஸோடு வருவாங்க முட்டி தேஞ்சிருக்கு எப்படி டாக்டர் நான் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலான்னு கேட்பாங்க அப்போ ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லுவோன்னா மெயினாக வந்துட்டு அவங்க வந்து ஒன்று இந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் அந்த அந்த குறிய அந்த நீக்கு பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ஸ் மசில்னு சொல்லுவோம் குவாட்ரிசெப்ஸ் மசில் தையில் தை மசில் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது அதை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இதில் போகிற லோடு வந்து ஜாயிண்ட்டில் போகிற லோடு கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதனால் வந்துட்டு அந்த குவாட்ஸ் மசில் நல்லா சின்ன வயசுலேருந்தே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தட் வில் உங்களுக்கு நீல போகிற லோடு கம்மி அதனால் யூ கேன் டிலே த ப்ராஸ் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அந்த அது நீக்கு ஹிப்புக்கெலாம் க்ளூட்டியல் மசில் சொல்லுவோம் மா ஷோல்டர் எல்போக்கு ஸ்கேப்லர் அண்ட் கஃப் மசில்ஸு எல்போக்கு பைசப்ஸ் அண்ட் ட்ரைசப்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அதனால் அதோட தேய்மானம் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக வரும்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு காலர் இருக்காங்க டாக்டர் பேசிடலாம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க வணக்கம் வணக்கம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க ஹலோ சொல்லுங்க மேம் பெயர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்க தொடர்பு இல்லை டாக்டர் நீங்க முன்னாடி ஒரு கால் எடுத்து பேசும்போது சொன்னீங்க இந்த பி டுவெல் விட்டமின் பத்தி எல்லாம் சொன்னீங்க விட்டமின் டி பத்தி நம்ம இருக்கிறது வெப்ப நாடு தான் விட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட் ஏன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேள்வி நிறைய பேர் கேட்கறாங்க அதுக்கான விளக்கம் தர முடியுமா இப்போ விட்டமின் டி வந்து சன்லைட்லேயும் இருக்குது நம்மளுக்கு சன்லைட்டில் ஆனால் வந்து வாக்கிங் வந்துட்டு போனாங்கன்னா ரெகுலராக போனாங்கன்னா அந்த விட்டமின் டி வந்து வரத்துக்கான சான்ஸ் இருக்கு ஆனால் இந்த காலத்தில் நிறைய பேர் வந்து வெளியே போய் விளாட்றது இல்லை வெளியே போகிறது ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அதனாலே தெரியும் நிறைய பேருக்கு விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி இருக்குது அந்த அடிக்குவேட் எக்ஸ்போஷர் சன்லைட் இல்லாதனால அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் தான் விட்டமின் டி நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கு அதில் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து வெஜிடே நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு சாப்பிட்றவங்க கம்மியாக தான் இருப்பாங்க அதுவும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் ஃபிஷ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது குவான்டிட்டி சாப்பிட்றதும் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு அந்த சன்லைட்டில் ஒன்று வாக்கிங் போகிறது ப்ளஸ் அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் சப்ளிமெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது சன்லைட்டில் ரெகுலராக வாக்கிங் போகிறவங்களுக்கு சில சமயம் தேவைப்படுது அவங்களுக்கு ஒன்ஸ் டயக்னோஸ் பண்ண பிறகு ரெகுலராக வாக்கிங் போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது விட்டமின் டி வந்து தேவைப்படுறதில்ல சில சமயம் இப்போ நீங்கள் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் இந்த தோள்பட்டை மாற்று அறுவை சிக
நான் செல்வராஜ் தென்காசி மாவட்டம் பரங்குண்டாபுரத்துல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் என் வைப்புக்கு இந்த மூட்டு தேஞ்சிருக்கேன்ட்டு டாக்டர் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கால் வீங்கிருக்கு ஆனா வாக்கிங் பண்ணலாமா அவங்களுக்கு வலி இருக்குங்களா சார் உங்களுக்கு வயசு என்ன ஆகுது அவங்களுக்கு நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஆறு வலி ரொம்ப இருக்குங்களா வலி கம்மியா இருக்கா அவங்களுக்கு வலி கம்மியா தான் இருக்கு கம்மியா இருக்குன்னா நீங்க வந்து எக்ஸசைஸ் அந்த அந்த குவாட்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஃபிசியோதெரபிக் பண்ண அந்த டாக்டரை கேட்டால் டாக்டரே சொல்லி தருவாங்க அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து வாக்கிங்லாம் போகலாம் அது வீக்கம் இருக்கிறதா சொல்றாரு டாக்டர் அந்த வீக்கம் வந்து நீங்க டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் ஆத்தரிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஓகே தொடர்பு தொடர்பு கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி பக்கத்தில் இருக்கிற மருத்துவரை போய் கேட்டு நீங்க அதுக்கான சிகிச்சை முறைகளை பார்த்துக்கலாம் டாக்டர் இப்போ வந்து இந்த வீக்கம் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க பொதுவாக மூட்டு தேய்மானம் இருந்தால் மட்டும்தான் மூட்டி பகுதியில் வந்து வீக்கம் வருமா இல்லை வேறு ஏதாவது காரணங்கள்லாம் இருக்கா வீக்கம் ஜாயிண்டில் வீக்கம் வர்றது வந்து மோஸ்ட்லி இந்த முட்டி தேய்மானத்தில் வர்றது சில சமயம் வந்து என்னென்னா முட்டி வீக்கம் வந்து வர்றது வந்து நம்ம இன்ஃப்ளமேட்ரி ஆத்தரைட்டிஸ் சொல்லுவோம் அப்போ என்னென்னா ரொமட்டாய்ட் ஆத்தரைட்டிஸ் இருக்க உங்களுக்கு அந்த முடக்கவாதம்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருக்குது கவுட்டு அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளமேட் ஒரு ஹண்ட்ரட் டைப்ஸ் இருக்குது அதில் எதில் வேணாலும் முட்டி வ முட்டி வீக்கம் வரலாம் சின்ன வயசில் முட்டி வைக்க வர்றது வந்து சில சமயம் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருக்கான்னு ரோல் அவுட் பண்ணணும்னா அதுக்கு உடனே கவனிக்க மாட்டாங்கன்னா முட்டியை தேயறதுக்கான ரொம்ப வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அந்த முட்டி வீக்கம் வந்து சின்ன வயசில் வந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் இப்போ வேறு மாதிரி நோய்கள்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தைராய்டு குறைபாடு இல்லை மற்ற பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அதுவும் எலும்பு பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறு எந்தெந்த பிரச்சனைகள் இருந்தால் நம்ம எலும்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கான்னு பரிசோதனை அடிக்கடி பண்ணிக்கணும் இப்போ தைராய்டில் வந்து பேரா தைராய்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எலும்புலாம் வீக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் டாக்டர் நீங்கள் எண்டோக்ரைன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு ப்ளஸ் ரொமட்டாலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் போன் வந்து தைகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இந்த போனோட சத்தும் கம்மியாயிரும் ஆஸ்ட்ரியோ பொருஸ் ஆஸ்ட்ரியோபீனியாக வரும் இன்னொன்று வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த போன் வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அவங்களும் வந்து டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் இந்த எக்ஸசைஸ் ரெகுலராக பண்ண முடியாதவங்க அதாவது வந்துட்டு வெளியே போக முடியும் ரொம்ப எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது போன் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண பண்ண அந்த மசில் புல்லுனால உங்களுக்கு போன் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் அதே பண்ண முடியாத அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆஸ்ட்ரியோபீனியா ஆஸ்ட்ரியோபோரோசிஸ் மாதிரி வரத்துக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவங்களாம் வந்து டாக்டர் கண்ட அவங்க அவங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் ஒரு காலர் இருக்காங்க டாக்டர் பேசிடலாம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சசிகுமார் சொல்லுங்க சசிகுமார் நீங்கள் பேசுறது தெளிவாக இல்லை இருக்குங்களா <laughs> அது <laughs> <laughs> சொல்லுவாங்க <laughs> தொடர்பு கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி சசிகுமார் டாக்டர் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நிறைய விஷயங்கள் பற்றி சொன்னீங்க தைராய்டு குறைபாடு இருந்தாலும் கவனமாக இருக்கணும் எலும்பு சம்மந்தமாக நிறைய பிரச்சனைகள் வந் வர காரணமாக இருக்கிறது தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் சொன்னீங்க நிறையா இருந்தாலும் சில பேர் உணவு நல்லா எடுத்துக்கிட்டாலே கால்சியம் குறைபாடு இருக்காது எலும்புகளை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம் மெயின் பேசிக்காக ஃபுட்டு தான் மெயின் காரணம் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஆமாங்க ஃபுட்டு வந்து இப்போ வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே பேலன்ஸ்டு டயட்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் வந்துடும் ப்ரோட்டீன்ஸு ப்ளஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஆனால் வந்து விட்டமின் டி வந்து நம்மளுக்கு அந்த சன்லைட்லலாம் போனாங்கன்னா யூஸ்வலாக நல்லா வரும் சன்லைட்டில் போகாதவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த நான் வெஜிடேரியன் இருக்கவங்களுக்கு விட்டமின் டி சான்சஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் ரொம்ப விட்டமின் டி இருக்காது அது நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் தான் நிறையா இருக்கும் அது மாதிரி பீட்டோலும் அதே மாதிரி தான் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து என்னென்னா என்ன தான் ஃபுட்டு சாப்பிட்டாலும் பீட்டோல் டிஃபிஷியன்சி சில பேருக்கு இருக்கும் அது என்னால்னா வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்காது அவங்களுக்கு இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர்னை வந்து வயிற்றில் இல்லாதனால விட்டமின்
என்ன தான் மருந்து சாப்பிட்டோம் ப்ளஸ் இந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம் இல்லாதவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மாதிரி தேவைப்படலாம் அவங்களுக்கு டாக்டர் எல்லா நோய்களும் சொல்லுவாங்க மரபு வழியாக வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நிறைய நோய்களை சொல்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எலும்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் இந்த மாதிரி மரபு வழியாக வருமா சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து மரபு வழியாக வர சான்ஸ் இருக்குது மெயினாக வந்து அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆத்தரிட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்க இந்த அதில் வந்து என்ன சில இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆத்தரிட்டிஸ் வந்துட்டு ஜெனட்டிக்ஸாக வர சான்சஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஃபாதருக்கு மதருக்கு இல்லை பிளட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கற்காவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் கொஷின்ஸ் கேட்போம் அது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸாக இருந்துச்சான்னு கேட்போம் அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை ப்ரிவென்ஷன் அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்குன்னு ட்ரீட்மெண்ட் அது மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு காலர் இருக்காங்க டாக்டர் பேசிடலாம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க வணக்கம் வணக்கம் தொடர்பில் இருக்கீங்க யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இப்போ வந்து இடைவேளைக்கு முன்னாடி நம்ம பேசணும் ஒரு நேயருக்கு இந்த மாதிரி சவ்வு கிழிந்தது விபத்தில் இந்த சவ்வு கிழிதல் வந்து எதனால் இந்த மாதிரி விபத்துனால் மட்டும்தான் நடக்குமா இல்லை வேறு யார் யார் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இல்லை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வியாதியா ஜவ்வு கிழிதல்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நீல அவங்க சொன்னது அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து நீல அடிபட்டிருக்குன்னு சொன்னாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜவ் வந்து ஏசியல் தான் ரொம்ப காமனான இன்ஜுரி ஆன்ட்ரி குரூஷேட் லிக்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அதுதான் ரொம்ப காமன இன்ஜுரி ஆகிறது அது அதை விட்டு வந்து இப்போ எம்சிஎல் பிசிஎல் ப்ளஸ் எல்சிஎல் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இந்த லிகமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு சில பேருக்கு மல்டிப்பிள் லிகமெண்ட் இன்ஜுரி இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஒரு லிகமெண்ட் மட்டும் இருக்கலாம் இப்போ ஏசியில் இருக்கவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அதை நடக்கும்போது நீ விலகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சர்ஜரி தேவைப்படும் அவங்களுக்கு முதல்ல வந்தோன்னா எக்ஸசைஸ் கொடுப்போம் எக்ஸசைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகுதான் பார்ப்போம் மல்டிப்பிள் லெகமெண்ட்ஸ் வச்சு அவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து சர்ஜரி தேவைப்படும் அந்த லெகமெண்ட் ரிப்பேரோ இல்லை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே இது இப்போ ஷோல்டரில் எடுத்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸில் இல்லை வயசானவங்க கீழே விழுகிறதுனால வந்துட்டு அந்த கஃப் டேர் மாதிரி ஆக சான்சஸ் இருக்குது கஃப் டேரு இன்னும் வந்து லேப்ரல் டேர்னு சொல்லும் அது வந்து என்னென்னா அந்த விளாட்றவங்களுக்கு வந்து ஷோல்டர் டிஸ்லொக்கேஷன் ஆனால் அந்த லேப்ரல் டேர் வரலாம் இப்போ கஃப் டேர்னு சொல்கிறது எப்படின்னா அது விழுந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு டேர் இருக்குது ஷோல்டர் இன்ஜுரினா டேர்னா கையை தூக்க முடியாமல் இருக்கலாம் கை தூக்குறது வீக்காக இருக்கலாம் தூக்கும்போது வலிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனோ இல்லை எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனோ எடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அடிப்பட்டதுனால வர கஃப் டேருக்கு மோஸ்ட்லி வந்து சர்ஜரி தேவைப்படும் அவங்களுக்கு அதை கரெக்டாக வைக்கலன்னா அந்த ப்ராக்ரஸ்ஸே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஷோல்டர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அளவு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் அடிப்பட்டுருச்சுன்னா உங்களுக்கு வழி இருந்து இல்லை வீக்னஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அதில் நீங்கள் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க அதில் வந்து சவ்வு கிழிதல் இல்லை தசையில் தான் பிரச்சனை எலும்பு இதாக உடையிறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது மாற்று எலும்பு மாற்று சிகிச்சை கூட நிறையா செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இயல்பாக அவங்க பழைய நிலைமைக்கு விளையாட வர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸில் வந்து அவங்க அடிப்பட்டவுடனே பார்த்து கரெக்டாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு ரீஹாபிலிட்டேஷன் பண்ணாங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி அவ்வளோக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் இப்போ எல்லாமே ட்ரீட்மெண்ட்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஷோல்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் டிஸ்லொக்கேஷன் ஆகிறது அது வந்து ஒரு தடவை ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப ரெக்கரண்ட் டிஸ்லொக்கேஷன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் அதிகம் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு எங்கேஜில் இருக்கவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து சில பேருக்கு வந்து ஸ்லாப் டேர்னு சொல்லுவோம் எஸ்எல்ஏபி ஸ்லாப் டேர்னு அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு அந்த பைசெப்ஸ் புல்னால் அந்த இது இருக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த த்ரோ பண்ணுறப்ப கிரிக்கெட் விளையாடும் போது அவங்க த்ரோ பண்ணுறப்ப அந்த மாதிரி வழி இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு சர்ஜரி மோஸ்ட்லி தேவைப்படும் அதை வந்து இப்போ கீஹோல் சர்ஜரியில் இப்போ அட்வான்ஸ்டாக அதெல்லாம் கீஹோல் சர்ஜரியில் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம்னா டே கேராகவே பண்ணலாம் அது அன்றைக்கி அட்மிட் ஆகி அன்னைக்கே டிஸ்சார்ஜ் ஆகுனா கூட அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ இருக்குது அவைலபிளாக இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா வித்தின் ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸில் எல்லாம் ஹீல் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் ஃபிசியோதெரப்பி ரீஹாபிலிட்டேஷன் மாதிரி பண்ணி அவங்க ப்ரீவியஸ் டு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி லெவலுக்கு போகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் அதில் டாக்டர் பொதுவாக அந்த பெண்கள் எடுத்துகிட்டா முப்பது வயதுக்கு மேலேயே கால்சியம் எல்லாம் குறைஞ்சிரும் நாற்பதுக்கு மேலே மெனோபஸ்க்கு அப்புறம்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப கால்சியம் குறைபாடு வரும் எலும்பு தேய்மானம் இருக்கும் ஈ
உங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் நீங்க கன்சல்ட் பண்ணீங்கனா அவங்களே சொல்வாங்க இந்த மாதிரி இந்த மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டீங்கனா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இருந்துச்சுனா உங்களுக்கு வந்து அதை வந்துட்டு குணப்படுத்துறதுக்காக அந்த மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க இருந்துச்சுனா உங்களுக்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இருந்துச்சுனா என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து சுமார் லைட்டாக வலிக்க விழுந்தாலே சில பேருக்கு ஹிப்பில் ஃப்ராக்சர் ஆகிறது ரிஸ்ட்டில் ஃப்ராக்சர் ஆகிறது ஸ்பைனில் ஃப்ராக்சர் ஆகிறது சில பேருக்கு வந்து இது இன்ஜுரியே இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பைன்லெலாம் ஃப்ராக்சர் ஆகும் இப்போ வயசான அவங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் செவன்டி இயர்ஸ் ஆன பிறகு வந்து அவங்களுக்கு தானாகவே ஃப்ராக்சர் ஆச்சுன்னா இந்த ஆஸ்டியோ ப்ரோசஸ்னால வருதுன்னு அர்த்தம் அது அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹிப் ஃப்ராக்சர்லாம் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு சர்ஜரி மோஸ்ட்லி தேவைப்படலாம் ஏன்னா வந்து அந்த ஹிப்பில் வந்து அவங்க ஹிப் ஃப்ராக்சர் நடக்க முடியாமல் போயிடும் நடக்க முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா அவங்களாக இந்த பாத்ரூம் போகிறதே கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக வந்துட்டு நம்ம வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இப்போ அப்ராட்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் வந்து ஹிப் ஃப்ராக்சர் பேஷண்ட்ஸுக்கு சர்ஜரி பண்ணி மொபிலைஸ் பண்ணிடுவோம் ஏற்கனவே நடக்க வச்சிருவோம் நடக்க வச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களால அவங்கள முடிஞ்ச அளவு வந்து வாக்கர் மாதிரி வச்சு நடந்துட்டு பாத்ரூம் போயிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிக்குவாங்க இதை பண்ணாமல் விட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிஸ்க் ஆஃப் அந்த என்ன சொல்கிறதுன்னா படுத்துகிட்டே இருந்தாங்கன்னா ப்ரெஷர் ஷோஸ் வரலாம் பின்னால் புண்ணு மாதிரி வருது யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் சில பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் இதெல்லாம் கூட வரச்சா படுத்துகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வர மாதிரி சான்சஸ் இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஹிப் ஃப்ராக்சர் ஆனவங்களுக்கு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி சர்ஜரி தேவைப்படலான்னு சொல்லுவாங்க மற்றபடி வந்துட்டு உங்களுக்கு மற்ற ஃப்ராக்சர்ஸ்க்கெலாம் வந்து நீங்கள் மாவுக்கட்டிலே கொஞ்சம் கூட சான்ஸ் இருக்குது பட் இதெல்லாம் வந்துட்டு போன் ரொம்ப வீக்காக இருக்கனால வரதுனால இந்த போனை ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் ப்ரிவெண்ட் த ஃப்ராக்சர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் லாஸ்ட் இயர் பர்ஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம்னா இந்த ஃப்ராக்சர் ஆகிற இன்சிடென்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக உங்களுக்கு சார் இப்போ இந்த உடல் பருமன் அப்படிங்கிறது அது கூட வந்து மூட்டு தேய்மானத்துக்கு எலும்பு சம்மந்தமான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நமக்கு ஹிப்புக்கெலாம் வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் பாடி வெயிட் போகும் இதே இது நீல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த நீலை வந்துட்டு உங்களுக்கு டென் டைம்ஸ் ஆஃப் பாடி வெயிட் இப்போ ஒரு கிலோ ஏறம்னா பத்து கிலோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து முட்டியில் ஃப்ரண்ட்டில் போகும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா எங்கேஜ்லேயே வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த படிக்கட்டு ஏறும்போது இறங்கும்போது வலி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க உட்காந்து எந்திரிக்கும் போது ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த நீலை வலி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து என்னென்னா அந்த வெயிட்டு குறைச்சாங்கன்னா ஒரு கிலோ கம்மி ஆச்சுன்னா டென் கிலோ ஸ்ட்ரெயின் முட்டியில் கம்மியாகும் ப்ளஸ் அந்த மசிலை வந்து அவங்க பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஒரு மீடியல் மசில்ஸ் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் அதனால் நீக்கேப் வந்து லேட்டரில் கொஞ்சம் போகிற மாதிரி இருக்கும் அவுட் சைடில் அதை வந்து மீடியல் மசில் ஸ்ட்ரென்த்தன் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பெயின் கம்மியாகும் மேலே கீழே இறங்கும்போது முட்டி வலி கம்மியாகும் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்கக்கிட்ட அது குறிப்பாக டச் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கை விரல்லிருந்து கழுத்து வரைக்கும் ஒரு பெயின் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அது வந்து அந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அந்த பெயின் வருதுங்களா அது ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபோனோட யூஸ் பண்ணுற பாஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா மெயினி வந்து என்ன ஐடியில் இருக்கவங்களுக்கு நெக்கை குனிஞ்சு பார்க்குறது பாஸ்டர் கரெக்டாகலாம் உட்காறது மோஸ்ட்லி நம்ம ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது இப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் போக போக அப்படி இப்படியே வந்துடும் கீழே வந்துடும் அப்போ வந்து நெக் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் அந்த நீங்கள் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்படி பார்ப்பீங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கை இப்படி இருக்கும் நெக்கில் அப்போ ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் அவங்களுக்கு வந்து மெயினாக நம்ம சொன்ன மாதிரி மெயினாக வாட்டர் நல்லா குடிச்சிட்டு நெக் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கணும் நெக் எக்ஸசைஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த மசிலை ஸ்ட்ரென்த்தன் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறது நெக்கில் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறது கம்மியாகும் ப்ளஸ் வந்து அவங்களுக்கு செர்விக்கல் ஸ்பாட்டில் செல்லும் அந்த அதை கொஞ்சம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அவங்க இப்போ ஒரு பெயின் வந்துச்சுன்னா அது எலும்புனால அந்த பெயின் இரு இருக்கா இல்லை தசையினால் அந்த வலி இருக்கான்னு நிறைய பேருக்கு பிரித்து பார்க்க தெரியலை அது எப்படி நம்ம பிரித்து பார்க்கணும் எதனால் அந்த வலி அப்படின்னு இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ பெயின் வந்து ஒரு ரீஜனில் ஒரு தான் எக்ஸாம்பிள் அந்த லெஃப்ட் ஷோல்டரில் பெயின் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்துட்டு ஷோல்டர் ப்ராப்ளத்தினாலையும் வரலாம் இல்லை கழுத்துலேருந்து ப்ராப்ளத்தினாலையும் வரலாம் இல்லை சில பேருக்கு வந்து ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் தான் லெஃப்ட் ஷோல்டரில் வலி இருக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து அப்டமனில் தான் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் லெஃப்ட் ஷோல்டர் வலிக்கலாம் ரெஃபர்ட் பெயினை சொல்லும் ஒரு அந்த அதில் இருக்கிற பெயின் வந்து வேறு ரீஜன்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம் அந்த பெயின் அதனால் வந்து உங்களுக்கு பெயின் இருந்துச்சுன்னா இக்னோர் பண்ணக்கூடாது கேஸ்ட்ரட்டிஸ்னாலையும்
இப்போ சில பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து பேக் பெயினாக வருவாங்க பேக் பெயினில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளமே இல்லாமல் இருக்கலாங்க வயிற்றில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் பேங்க்ரியாஸில் இருக்கலாம் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அதனால் கரெக்டாக அந்த டயக்னோசிஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் டாக்டர் பார்த்துட்டு அதுக்குரிய இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுத்துகிட்டு அது கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இப்போ பேக்கில் ஆக்சுவலாக ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அது எதனால் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ வந்து சில எல்லா பேக் பெயினுக்கும் வந்து நம்ம வந்துட்டு சர்ஜரி தேவைப்படாது ஏன்னா பேக் பெயின் இது ரொம்ப காமன் ப்ராப்ளம் ஆர்த்தோபெட்டிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பேக் பெயின் தான் ரொம்ப காமன் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் எல்லா பேக் ப்ராப்ளமே மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வில் செட்டில் டவுன் வித் அ சிம்பிள் ஃபிசியோதெரப்பி அண்ட் எக்ஸசைஸ்லேயே செட்டில் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் நீ எக்ஸசைஸ் பண்ணி திரும்ப வராமல் இருக்கும் ஆனால் சில பேக் ப்ராப்ளத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பல்ஜ் ஆகி அவங்களுக்கு வந்து நர்வ் கம்ப்ரஸ் பண்ணிடும் இந்த நர்வ் கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து எதிர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மாதிரி தேவைப்படலாம் நர்வ் ரூட் பிளாக்னு சொல்லுவோம் இல்லாட்டி ரொம்ப சிவியர் கம்ப்ரஷன் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அந்த டிஸ்கை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் இதில் கட்டாயம் சர்ஜரி தேவைப்படுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பைனில் அடிப்பட்டு ஃப்ராக்சர் ஆகி ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளாக இருக்க ஃப்ராக்சர்ஸ் தேவைப்படலாம் இதில் வந்து என்னென்னா டிஸ்க் பல்ஜ் ஆகி இல்லை இதனால் வந்துட்டு அந்த நர்வை கம்ப்ரஸ் பண்ணி சில பேருக்கு வந்துட்டு காடா இக்வானா சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னென்னா பிளாடர் யூரின் போகிறது மோஷன் போகிறதுலாம் வந்து அந்த நர்வை கம்ப்ரஸ் பண்ணிச்சுன்னா இன்கான்டினன்ஸ் மாதிரி வந்துடும் கண்ட்ரோல் எல்லாம் போயிடும் அவங்களுக்கு வந்து எமர்ஜென்சியாக சர்ஜரி பண்ணால் தான் அது திரும்ப வராமல் இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு இந்த கார்டா இக்வானா சின்ட்ரோம் இருக்கவங்களுக்கு இன்க்ரீஸிங் நியூரலஜி அதாவது வீக்னஸ் அதிகமாகிட்டே போகிறது நர்வ் கம்ப்ரஷனால் அவங்களுக்குலாம் இமீடியட்டாக சர்ஜரி தேவைப்படும் இது மாதிரி சில இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நம்மனா நம்ம நர்வ் கம்ப்ரஷன் இருக்கிறதுல அதெல்லாம் வந்து உங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை போனீங்கன்னா ஆர்த்தோ ஸ்பெஷல் அவங்களே பார்த்துட்டு இது இதுக்கெலாம் சர்ஜரி தேவைப்படும் இது இதுக்கெலாம் சர்ஜரி தேவைப்படாதுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களே இந்த ஸ்பைனல் ஸ்டோசிஸ் அந்த வயசானவங்களுக்கு நடந்தால் கொஞ்சம் நடந்தால் காலில் வழி வரும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நம்ம ஃபிசியோதெரப்பி ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்காது அது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு சர்ஜரி தேவைப்படலாம் அதே நேரத்தில் எல்லா பேக் ப்ராப்ளத்துக்கும் சர்ஜரி தான் சொல்யூஷன் இல்லை கரெக்டாக உங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்து இது இதுக்கு சர்ஜரின்னு இருக்குது அந்த கரெக்டான பேஷண்ட்ஸ் கரெக்டான சர்ஜரி பண்ணாங்கன்னா இதை வந்து அவங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும் நல்லா ரிலீஃப் கிடைக்கும் டாக்டர் இப்போ அதிகமாக சொல்கிற பிரச்சனை இந்த பேக் பேக் யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறையா கழுத்து வலி இருக்குது எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய பேர் அந்த பையன் பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ முக்கால்வாசி பேர் அந்த மாதிரி பேக் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை சரியான முறையில் அணியாததுனால தான் பிரச்சனை அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி பேக் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அந்த பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு நிறைய இப்போ வந்துட்டு அந்த பேக் வெயிட் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுனால அவங்க வந்து நிறைய பேக் பேக் எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால நெக் பெயின் என்னோட கிளினிக்கே நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க இது மாதிரி வந்துட்டு நெக்கில் பெயின் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம் ஒன்று வந்து அந்த அடிக்குவேட்டாக பேக் வந்துட்டு அந்த வெயிட் எடுத்துகிட்டு போக தேவையான புக் இல்லாத தான் இப்போ ஸ்கூல்ஸ்லாம் கைடன்ஸ் அவங்களே கொண்டு வந்திருக்காங்க இது இந்தந்த மாதிரி புக்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த இந்த டேக்கு இந்த புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க இல்லை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ப்ளஸ் அந்த பேக் பேக் போடும்போது அந்த வெயிட்டுக்கு தகுந்த அதிகமாக போச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது இதில் மெயினாக வந்து அவங்க நல்லா மசிலை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நெக் மசில்ஸு ப்ளஸ் பேக் மசில்ஸு இது ரெண்டையும் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அந்த பெயினையும் ப்ரொவன் பண்ணலாம் ப்ளஸ் அந்த வெயிட்டையும் வந்து அவங்க அடிக்குவேட்டாக பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து அவ்வளோ வெயிட்டுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போகாமல் இருக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த பேக் மாதிரியே தான் சரியான காலனி அணியலைனா கூட அந்த ஹை ஹீல்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டால் கூட நிறையா எலும்பு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இடுப்பில் முட்டிலெலாம் பிரச்சனை வரக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம்னு சொல்கிறாங்க அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தெல்லாம் ஏற்படுத்தும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹை ஹீல்ஸ் போகிறதுனால இந்த காஃப் மசில்ஸ் எல்லாமே கண்ட்ராக்ட் ஆகலாம் அவங்களுக்கு கண்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு மெயினாக அந்த மசில் ஸ்ட்ரெச்சஸ் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வர தடுக்கலாம் அந்த காஃப் மசில் எல்லாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த ஹீலில் பெயின் வந்து சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு வந்து அந்த பிளான்டர் கால் எந்த வச்சு நடக்கிறதுக்கு வழி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ரெஸ்ட் எடுத்து நடந்து ரொம்ப வழி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு அந்த காஃப் மசில் தான் மெயினாக கண்ட்ராக்ட் ஆகிருக்கும் மசில் அந்த நீக்கு கின்னால் கீழே வந்துட்டு பின்னால் மசில் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு கீழே சரியாயிரும் அந்த இதில் இல்லை மசில் ஸ்ட்ரென்த்னிங் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஸ்டெப்ஸ் போட்டு நடக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் இது
மாதிரி இருந்தது ஓகேங்க நீங்கள் வே ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்று தண்ணி நல்லா குடிச்சிக்கலாம் ஒன்று தண்ணி ஒன்று சொன்ன மாதிரி வாட்டர் வந்து உங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் குடிக்கலாமான்னு கேட்டு குடிக்க த்ரீ டேஸ் குடிக்கலாம் இன்னொன்று வந்துட்டு உங்களுக்கு வலி சரியாகலாம் நீங்கள் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துட்டு வேறு ஏதாவது நர்வ் கம்ப்ரஷன் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஃபிசியோதெரப்பிலே வந்து வலி சரியான பிறகு நீங்கள் வந்துட்டு அந்த எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கேட்டால் அவங்களே சொல்லுவாங்க இன்னொன்று விட்டமின் டி பி காம்ப்ளஸ் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்கலாம் அது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் உங்கள் டாக்டரே கொடுப்பாங்க அந்த தொடர்பு கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி டாக்டர் பொதுவாக அந்த மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் ரெண்டு மூணு வகைகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்களேன் எந்த வயதில் இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் எந்த வயதுலேருந்து செய்யலாம் யார் யார் இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்துக்கலாம் இப்போ அந்த நீரில் வந்து தேஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன் நீ ரொம்ப தேஞ்சவங்களுக்கு வழி இருக்க அவங்களுக்கு தேஞ்சிருந்தாலும் வழி இல்லைன்னா மோஸ்ட்லி வந்து சர்ஜரி அவங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப தேஞ்சிருக்கு வழி இருக்குன்னா வந்து அவங்களால் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்போ நடக்க முடியல என்னால் வந்து நின்று ஒர்க் பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு அந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்போம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எங்கராஜ் இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு யுனி யூனி நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒரு ஹாஃப் சைட் மட்டும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஒரு சைடு மட்டும் தேஞ்சிருந்தால் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அது இதே அது ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த டோட்டல் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கான அதை பண்ணாங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட்ஸும் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல பெயின் ரிலீஃப் இருக்கும் பர்பஸ் ஆஃப் சர்ஜரி என்னென்னா பெயின் ரிலீஃப் தான் பெயின் ரிலீஃப் ஆனவொடனே நல்லா நடக்கலாம் அவங்க நடக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த நீ ரீ டோட்டல் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் நல்ல ரி ரிலீஸ் இருக்கும் அதில் பெ பெயின் ரிலீஃப் இருக்கும் இந்த ஹிப்லேயும் வந்து முட்டி தேர்த்துக்கான சான்சஸ் அதிகம் அதில் ஹிப் டோட்டல் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லும் அது வந்து இப்போ அந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஏவியானு சொல்கிறோம் ஏவியானா ஏவாஸ்கல் நெக்ரோசிஸ் ஆஃப் த ஹிப் ஜாயின் சொல்லுவோம் அது வந்து அந்த ஸ்டீராய்டு வந்து நிறைய பேருக்கு எடுத்ததுனால சில பேருக்கு அந்த மாதிரி வர சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏவஸ் நெக்ரோசிஸ் வந்ததுனால அந்த ஹிப்பு தேயத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது அந்த ஹிப்பு தேஞ்ச வரவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாதிரி தேவைப்படலாம் அது அப்போ வந்து ட்ரோட் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நீலி நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஷோல்டர் நம்ம பார்த்த மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் எல்போவில் வந்துட்டு வயசானவங்களுக்கு முட்டி தேயறதுனால வந்துட்டு அந்த டோட்டல் எல்போ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அதுவும் வந்து நல்லா ரிசல்ட்ஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் நல்லா அதிகப்படுத்தும் பெயின் ரிலீஃபும் நல்லா கொடுக்கும் டாக்டர் இந்த நாக்கட் நீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது அறுவை சிகிச்சை முறைகள் இருக்கா அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் ஏன்னா அதனால் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க அவங்க இப்போ நாக் நீஸ் சொன்னால் சின்ன குழந்தைங்க வந்துட்டு அந்த முட்டி வந்துட்டு உள்ளம் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அது நாக் நீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதில் அதில் வந்து அவங்களுக்கு மெயினாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா என்ன ஏஜ் அதை கரெக்டாக கிராஜுவலாக கரெக்ட் ஆகுமா ஆகாதான் அதை டாக்டர் பண்ண கரெக்டாக பார்த்துட்டு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து சில நாக் நீ வந்து கிராஜுவலாக அதுவாகவே கரெக்ட் ஆகும் சில பேருக்கு வந்து விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி குழந்தையில் இருக்கிறனால நாக் நீஸ் வரலாம் அதனால் அதை கரெக்ட் பண்ணால் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கரெக்ட் ஆகும் ரிக்கட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு அது வர சான்சஸ் இருக்குது இன்னொன்று என்னென்னா அது ரொம்ப டிஃபார்மிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதை கரெக்ட் பண்ண முடியலனா உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் குரோத்னு ஒரு லெஃப்ட் இருக்குன்னு எவ்வளோ தூரம் குரோத் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு சில சமயம் அறுவை சிகிச்சை மாதிரி தேவைப்படலாம் அது வந்து நம்ம ஆத்தோபெடிக் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களே பார்த்துட்டு எந்த ஏஜ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கலன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க இஸ்லாம் ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியில இருந்து நசீர் பேசுறேன் சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன மருத்துவர் கிட்ட கேட்கலாம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க எனக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடு கழுத்துல வலி இருக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிஞ்சு ஓகேங்க நான் வந்து டாக்டர் கிட்ட போய் அடிக்கடி மாத்திரை மருந்து கொடுப்பாங்க சாப்பிட்டாங்க திரும்ப வந்து அவங்க வந்து பிபி செக் பண்ணி பிபி மாத்திரை ரெகுலரா சாப்பிட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வலி வர மாதிரி இல்லை நெக்கில் வலி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு நெக்கில் இன்னும் வலி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டாக்டர் ஆத்தோ டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் கூட சொல்லி தரலாம் அவங்களை ஃபிசியோதெரப்பி கொடுக்கலாம் அதை
அது மெயினாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண உடனே அவங்க அந்த ஸ்ட்ரெச்சஸ் இந்த டென்னிஸ் எல்போ மசில் ஸ்ட்ரெச்சஸ் சொல்லும் அதை வந்து பண்ணாலே திரும்ப வராமல் இருக்கும் அவங்களுக்கு இது மாதிரி கால்ஃப் செல்போக்கு வந்து அந்த மாதிரி இது பண்ணாலும் வராமல் இருக்கும் உங்களுக்கு விட்டமின் டி பி டுவெல் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்களும் பெட்டராக இருக்கும் அதுக்கு எல்போவில் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அந்த சில சமயம் வந்து நர்வ் கம்ப்ரஷன் மாதிரி வரும் இந்த இடத்துல அந்த நல்ல நர்வ் கம்ப்ரஷன் சொல்லும் அந்த மாதிரி ரொம்ப ரேராக வந்துச்சுன்னா ஃபிங்கரில் தான் அவங்களுக்கு நம்னஸ் மாதிரி தெரியும் ஃபிங்கர் நம்னஸ் பார்த்திங்கன்னா கையில் வந்து மரத்த போன மாதிரி வரதை வந்து நெக்கிலேருந்து ஒன்று வரலாம் இல்லை வந்து இங்கே காப்பல் டன்ல சொல்லும் அதாவது வந்துட்டு இப்போ நிறைய பேர் வண்டி ஓட்டிகிட்ருக்காங்க ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க இல்லை வந்துட்டு நைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ம கை மரத்து போன மாதிரி ஆயிரும் அந்த மாதிரி இருக்கும் காப்பல் டன்னல் சொல்லும் காப்பல் டன்னில் வந்து அவங்களுக்கு நர்வ் கம்ப்ரஷன் இந்த இடத்துல இருக்கலாம் தைராய்டு இருக்கவங்களுக்கு நிறையா அந்த காப்பல் டன்னல் வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது தைராய்டு கண்ட்ரோலனா அந்த மாதிரி வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கவங்க அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு என்னென்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்லிங் ம ஸ்ப்ளிண்ட்டு மாதிரி போட்டாலே கொஞ்சம் பேர் ரிலீஃப் ஆகிரும் உங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க என்னென்னு பார்த்துட்டு காப்பல் டன்னலாக இருக்கா இல்லை அல்னா நவ் கம்ப்ரஷன் இருக்கா என்ன சில பேருக்கு வந்து சர்ஜரி அளவுக்கு போகலாம் அதில் வந்து என்னென்னா ஜஸ்ட் லோக்கல் அனஸ்தட்டிக்கே போட்டு ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி நர்வ் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டாங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஏன்னால் அந்த நர்வ் கம்ப்ரஷன் ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வீக்னஸ் அந்த மாதிரி க அந்த கையை தூக்க அந்த திங்ஸை எடுத்தாலே டப்புன்னா கீழே போடுற மாதிரி ஆகிறது இந்த மாதிரி வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகாமல் பார்த்துக்கணும் ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே போயிட்டு அவங்க டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க வந்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அவங்க ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க இந்த எனக்கு மூட்டு வலி பிரச்சனை இருக்குங்க ஓகே உங்க வயது சொல்லுங்கமா முதல்ல வயசு 47 ஓகே எவ்வளவு வருடமா இருக்குங்க 10 13 வருஷமா இருக்கும் ஓகே மூட்டு வலிங்களமா ரெண்டு மூட்டு வலிக்குதா ஒரு மூட்டு வலிக்குதுங்களமா அது ரெண்டு மூட்டு வலிக்குதுங்க எப்பயுமே வலிக்குதுங்களமா இல்ல நடந்தா தான் வலிக்குதுங்களா எப்பயுமே வலி எனக்கு இருக்குதுங்க ஓகே உங்களுக்கு முதுகுல தான் ப்ராப்ளம் இருக்கல முதுகுல இல்ல ஹிப்ல தான் ப்ராப்ளம் இருக்குங்களமா உங்களுக்கு அதெல்லாம் எதுமே இல்லங்க எனக்கு மூட்டு வலி தான் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் இத்தனை வருஷமா இல்லங்கமா அது மாத்திரை நீங்களா எடுக்க கூடாது ஏனா வந்து பெயின் கில்லர் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா அதோட சைட் எஃபெக்ட் நிறைய இருக்கும் கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் வரலாம் அதனால வந்துட்டு பெயின் கில்லர் எடுக்காம நீங்க முட்டி தேஞ்சி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது அதனால நீங்க போயிட்டு உங்க பக்கத்துல இருக்க டாக்டர் வந்து ஆத்தோ டாக்டரை போய் பாத்தீங்கன்னா அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எக்ஸ்ரேனா நிக்க வச்சு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் முட்டி தேஞ்சிருக்கான்னு பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் லைட்டாக முட்டி தேஞ்சினா நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஃபிசியோ பண்ணாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சரியாக சான்சஸ் இருக்குது அதனால் போய் நீங்கள் பக்கத்தில் டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ரே மாதிரி எடுத்து பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் தொடர்பு கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றிம்மா டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இயல்பாக நடக்கிறத விட இந்த விபத்தினால் நிறையா எலும்பில் பாதிப்புகள் வரத பார்த்துருக்கோம் சில நேரங்களில் வந்து பாகங்கள் உடல் பாகங்கள் துண்டாகக்கூடிய நேரங்கள்லேயும் இருக்கிறத பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த உறுப்பை எப்படி பாதுகாத்து பத்திரமாக எடுத்து மருத்துவர்கிட்ட எவ்வளோ நேரத்துக்கு கொண்டு வந்தால் அந்த உறுப்பை இணைக்க முடியும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது ஆக்சிடென்ட்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஃபிங்கர் இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் ரீஇம்ப்ளான்டேஷன் மாதிரி பண்ணுவாங்க அதை எடுத்துகிட்டு வரும்போது வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் எடுத்துகிட்டு வரது பெட்டர் அவங்க ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டு வரும்போது டைரெக்டாக ஐஸில் போடாமல் அது ஒரு கவரில் போட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஐஸ் அந்த கவரை வந்து அந்த ஜில்லுன்னு இருக்கிறதுல எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா அது பெட்டராக இருக்கும் டைரெக்ட் ஐஸில் போட்டாங்கன்னா அந்த இது எல்லாமே வந்து சேர்க்க முடியாத மாதிரி டேமேஜ் ஆகிடும் உள்ள வெசல்ஸ் எல்லாமே அதனால் வந்து அதை வந்து ஒரு கவரில் போட்டு அதுக்கு மேலே ஐஸில் போட்டு கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் அதாவது வித்தின் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் எடுத்துருந்தால் பெட்டர் பட் மேக்ஸிமம் வந்து அவங்க சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதை வந்து அவங்க வந்து ரீம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் யூஸ்வலாக பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸு அவங்க ரீ அவங்க வந்து அவங்க வந்து கரெக்டாக வச்சு இந்த ரீம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் இப்போ ஃப்ராக்ச
இது ஒரு சான்சஸ் இருக்குது அந்த பேரலைசிஸ் மாதிரி வர சான்ஸ் இருக்குது அதனால் அதெல்லாம் வந்து பேராமெடிக்ஸ் வந்து பண்ணாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதிலே வந்துட்டு அந்த ஃப்ராக்சர்ஸ் இப்போ வந்து என்னென்னா சிம்பிள் கீழே விழுந்து தான் ஃப்ராக்சர் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் கையில் ஃப்ராக்சர் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப மூவ் பண்ணாமல் அதை வந்து ஒரு ஸ்ப்ளிண்ட்டு மாதிரி வைக்கிறது ஒரு அட்டை மாதிரி வச்சு ஜஸ்ட் கட்டிகிட்டு கொண்டு வந்தால் அது ஸ்ப்ரிண்டிங் மாதிரி பண்ணாங்கன்னா அந்த மூவ் பண்ணாங்கன்னா அந்த நர்வ் அண்ட் வெசல் டேமேஜ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது இல்லை அவள் இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறதா வச்சு ஸ்கேல் மாதிரியோ அதை வச்சு அவங்க லைட்டாக அப்படியே கட்டிகிட்டு கூப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டாக கொடுக்கறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஒரு சாரி சார் ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க ஓகே வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கருவாடுகரையிலிருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் என்னுடைய ஒய்ஃப் முப்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது சார் ஓகேங்க ஆனால் பேக் பெயின் வருது பேக் பெயின் வருது நாங்கள் ஒரு ஆர்த்தோ டாக்டர் வந்து செக் பண்ணதுல முட்டு மூட்டுல கீழே வந்து விரிவு இல்லை அதனால நீங்க குறிஞ்சி நிமிடுறப்ப வேலை செய்யல தேவையெல்லாம் அடையல அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்க முதுகுல வந்துட்டு விலகி இருக்குன்னு சொன்னாங்க கால வலி வருதுங்க முதுகுல மட்டும் தான் வலி இருக்குங்களா இடுப்பு மட்டும் சார் இடுப்பில் மட்டும் விலையிருந்தா நீங்க முதல்ல பிசியோதெரப்பி மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம் டாக்டர் பேட்டாலே சொல்லுவாங்க பிசியோதெரப்பி மாதிரி பண்ணி பார்த்துட்டு வலி சரியாயிருச்சுன்னா சரியான பிறகு நீங்க வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அதுக்கான என்ன முதுகில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் ஆகி நர்வ் கம்ப்ரஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது தேவைப்படலாம் சர்ஜரி மாதிரி தேவைப்படலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து நர்வ் கம்ப்ரஷன் எதுவும் இல்லை காலில் வலி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சமாக தான் டிஸ்க் வலைக்கு இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிசியோதெரப்பி மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் பட் ஒரு ஒருத்தருக்கும் இந்த ஸ்கேன் பார்த்தா தான் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு சொல்ல முடியும் அதை உங்கள் டாக்டர் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி கரெக்டாக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து கரெக்டாக ஆயிரும் ஒன்று ப்ராணம் இருக்குது இன்னொரு காலர் இருக்காங்க டாக்டர் பேசிடலாம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க நான் அகிலம் திருவாரூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் சார் நான் ஏசிஎல் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இருபது நாள் ஆகுது ஓகே ஹலோ சார் ஆ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் கேட்குதுங்க ஏசிஎல் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கேங்க சொல்லுங்கள் ஆமாம் மெனிக்கர் அது சாரி மெனிஸ் மெனிஸ்கஸ் வந்து லேட்ரல் மெனிஸ்கஸில் வந்து அரிசாண்டல் டேர்னு இருந்துச்சு எம்ஆர்ஐ ரிப்போர்ட்டில் ஓகேங்க நான் வந்து திருப்பூரில் பாலா ஆத்தோ கிளினிக்கில் அறுவை சிகிச்சை பண்ணிட்டேன் சரி அறுவை சிகிச்சை ஓகேங்க இப்போ இருபது நாட்கள் ஆகுது ஓகேங்க ஆமாம் இந்த பெயின் இருக்குன்னா என்ன ரீகவர் ஆக எவ்வளோ நாள் சார் ஆகும் அது உங்களுக்கு ஏசிஎல் சர்ஜரி பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ரிக்கவரி ஆகிறதுக்கு எக்ஸசைஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் டாக்டரே சொல்லுவாங்க சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஆகும் சார் அது வந்துட்டு என்னென்னா அதை ஃபுல்லாக கூடுறதுக்கு சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் ஃபிசியோதெரப்பி சொல்கிற மாதிரி டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா வெயிட்டை போடலாமா வேணாமா எவ்வளோ தூரம் கால் மடக்கலாம் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எல்லாமே உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் வீக்ஸில் கொஞ்சம் ரிக்கவர் ஆயிரும் அதுக்கு மேலே உங்கள் ஃபிசியோதெரப்பி இன்டென்சிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணுவாங்க அவங்க மொத்தம் மூணு மாதத்தில் ஒரு நல்ல ரிஃபுல்லாக ரிக்கவர் ஆயிரும் தொடர்பு வந்தது மிக்க நன்றி டாக்டர் நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க நிறைய பேருக்கு ஃபிசியோதெரப்பி சொன்னீங்க ஆனால் நிறைய பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை எலும்பு டாக்டரை பார்த்தோம் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டோம் சர்ஜரி பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஃபிசியோதெரப்பி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய பேர் கண்டினியூ பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் இருக்குது அது என்ன மாதிரியான பிரச்சனையில் கொண்டு போய் விடும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் மெயினாக என்ன வந்துட்டு இப்போ சில இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ கிரானிக்காக பெயின் இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த பெயின் கிளர்லாம் ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு ரிலீஃபாக ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கொடுக்கலாம் அது மெயினாக அந்த பெயின் ரிலீஃப் வந்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து மெயினாக ஃபிசிக்கல் எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அதை வந்து அந்த டிசீஸ் ப்ராக்ரஷன் தடுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து வலி பேக் பெயின் இருக்கவங்களுக்கு அவங்க ரெகுலராக அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணி கழுத்துக்கோ நெக்குக்கோ மசில் எக்ஸசைஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த மசில் வந்து வில் டேக் த லோட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயின் அந்த மசில் வீக்காக ஆச்சுன்னா என்னவனா ஸ்ட்ரெயின் திரும்ப
ப்ளஸ் ஷோல்டரில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஷோல்டர் டிஸ்லொகேஷன் பார்த்துருக்கோம் ஸ்லாப் டேர் கஃப் டேஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்னப்ரோப்ரேட்டாக வெயிட் தூக்கினாலும் வரலாம் பேக்கில் வந்து டிஸ்க் பிளாஸ் மாதிரி வரலாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதில் நெக்கில் வந்து சில பேருக்கு இந்த மசில் ஸ்ட்ரெயின் மட்டும்தான் இருக்கும் நெக்லேயும் பேக்லேயும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஃபிசியோ பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி பார்த்துட்டு லெக்கில் பெயின் வரலன்னா அவங்களுக்கு மெயினாக வந்துட்டு ஃபிசியோதெரி பண்ணிவிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் சரியாயிரும் இதே பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டரில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வெயிட்டு தூக்கும்போது டப்னா விடுறதுனால வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஷோல்டர் டிஸ்லொகேஷன் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அந்த ப்ளஸ் வந்து ஸ்லாப் டேர்ஸு கஃப் டேர்ஸு வர சான்சஸ் இருக்குது இப்போ எங்கேஜாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் டிஸ்லொகேட் ஆன பிறகு ஒன்று கவனிக்காமல் விட்டாங்கன்னா திரும்ப டிஸ்லொகேஷன் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கேப்லர் அந்த கஃப் மசில்னு சொல்லுவோம் அதை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா திரும்ப ஷோல்டர் டிஸ்லொகேஷன் வந்து தடுக்கலாம் அவங்க இதே இது பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர் இம்பீஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு வந்து கை தூக்கும்போது வலிக்கலாம் இந்த ஓட்டும் போது இப்படி வலிக்கலாம் இது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கேப்லர் கஃப் மசில்னு சொல்லலாம் அப்படி என்னென்னா ஷோல்டர் பிளேட் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஷோல்டர் இப்படி இருக்கும் இந்த ஸ்பேஸ் வந்து நேராக வரதுனால கையை தூக்கும்போது வலிக்கும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த ஸ்கேப்லர் மசில் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணி அதை வந்து மேலே இப்படி பிடிச்சி இழுத்துக்கும் இந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணிணா கீழே இப்படி பிடிச்சி இழுத்துக்கும் இழுக்கும் போது ஸ்பேஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வலி இருக்காது இப்போ இந்த பேட்மிண்டன் பிளேஸ்லாம் சொல்கிறோம்ல அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பேட்மிண்டன் ஷார்ட் அடிச்சோடனே கொஞ்சம் நாள் வலி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெச்சஸ் அந்த எக்ஸசைஸ் இந்த ஸ்கேப்லர் கஃப் எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணாங்கன்னா அந்த வலியெல்லாம் திரும்ப வராமல் இருக்கும் இந்த கஃப் டேர் இதெல்லாம் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இம்பீஞ்ச்மெண்ட்லேருந்து கஃப் டேர் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் பேக் பெயின்லேருந்து அந்த லெக் பெயின் வரவங்களுக்கு அந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மாதிரி சில பெயின் சமையல் தேவைப்படும் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு டிஸ்க் பல்ஜ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபிசியோவோ இல்லை இன்ஜெக்ஷன்ஸோ இல்லை சர்ஜரியோ தேவைப்படலாம் அவங்களுக்கு இந்த ஏர் கிராக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஃப்ராக்சர் மாதிரியே தான் சிம்டம்ஸ் இருக்குமா இல்லை சிம்டம்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்குமா டாக்டர் அவங்க ஹேர் கிராக்னு வந்து கீழே விழுந்துட்டு சில பேருக்கு மினிமலாக இன்ஜுரி ஆகிட்டு வருவாங்க அவங்க எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம்னா சில சமயம் அந்த கிராக் மாதிரி ஹேர் கிராக்னிங் சொல்கிற மாதிரி கிராக்னு சொல்லுவோம் கிராக் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு என்னென்னா ஃப்ராக்சர் வந்து லைட்டாக இருக்குது நான் விலகாமல் இருக்குது அதுவும் ஃப்ராக்சர் தான் பட் ஃபுல்லாக ஆகல விலகாமல் இருக்க அவ்வளோ தான் அது அதுக்கு வந்து நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு மாவு கட்ட மாதிரி போட்டுட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருந்துட்டு அவங்களுக்கு இது பண்ணாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ராக்சர்ஸ் ஹீல் ஆகிடும் தானாகவே ஹீல் ஆகிடும் டாக்டர் நிகழ்ச்சியோட நிறைவு கட்டத்தில் இருக்கும் பொதுவாக எலும்பு சம்மந்தமாக ஏதாவது பிரச்சனை இல்லை மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தோள்பட்டை மூட்டாக இருக்கட்டும் ஏதா இருந்தாலும் ஒரு நீண்ட காலம் எடுக்கும் சர்ஜரியாக இருக்கட்டும் சர்ஜரிக்கான காலமாக இருக்கட்டும் இல்லை அது சரியாக இருக்கான காலமாகட்டும் ரொம்ப நாள் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நிறைய டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் நேர்களுக்கு சுருக்கமாக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இதை பற்றின பயம் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது போன் ஜாயிண்ட் பேக் பெயின் ஏதாவது இல்லை ஜாயிண்ட் பெயின் இருந்துச்சுன்னா பெட்டர் வந்துட்டு உங்கள் சரியாகவே இருந்துச்சுன்னு டா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி என்ன டயக்னோசிஸ் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அதை வந்து திரும்ப எப்படி வராமல் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா திரும்ப அதை வராமல் இருக்கிறதுக்காக எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது மாதிரி வந்துட்டு ப்ரிவென்ட் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் நெக் பெயின் ஆகட்டும் பேக் பெயின் நீ பெயின் ஷோல்டர் பெயின் எல்லாத்துக்குமே இந்த எக்ஸசைசஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸசைஸ் ரெகுலராக அந்த மசிலை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் ப்ரிவென்ட் த ஆர்த்ரைட்டிஸ் யூ கேன் டிலே த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்து நிறைய விஷயங்கள் எங்களோடையும் எங்கள் நேர்களோடையும் பகிர்ந்துக்கிட்டிங்க ஜெயா தொலைக்காட்சி சார்பாக மிக்க நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ மீண்டும் மற்றொரு நேரலையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்